የዲደብሊው ዜና ጤና ይስጥልኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሶቹ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በመጻሩ UNHCR ኢትዮጵያን በስደተኞች አያያዝ አወደሰ ኢትዮጵያን በመጎብኘት ላይ ያሉት የUNHCR ዋና ሐላፊ ፊሊፖ ግራንዲ ሀገሪቱ የስደተኞችን ህይወት ለመለወጥ የወሰደቻቸውን እርምጃዎች አድንቀዋል በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው ተቃዋሚው አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ በቅርቡ በኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ተቃወመ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያሳተፈ የአንድነት መንግስት እንዲመሰረትም ጠየቀ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ሳውዲ አረቢያን የተጨረበረ ገንዘብን ህጋዊ የሚያስመስል የገንዘብ ዙውርን ባለ መቆጣጠር ከሚወቀሱ ሀገራት መዘርዝር ውስጥ ለማካተት ማቀዱን የሳውዲ መንግስት ተቃወመ ሳውዲ አረቢያ ኮሚሽኑ በመዘርዝር ውስጥ ሊያካተታቸው ካቀደው ሰባት ተጨማሪ ሀገራት አንዷናት ዜናው በዝርዝር የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በመጻሩ UNHCR ኢትዮጵያ የስደተኞችን አያያዝ ለማሻሻል የወሰደችውን እርምጃ አወደሰ ኢትዮጵያን በመጎብኘት ላይ ያሉት የUNHCR ዋና ሐላፊ ፊሊፖ ግራንዲ ሀገሪቱ የስደተኞችን ህይወት ለመለወጥ ያሳየችውን ተነሳሽነት አሞግሷል በኢትዮጵያና በሶማሊያ ድንበር ላይ በሚገኘው መልካዲዳ በተባለው አካባቢ የተጠለሉ ስደተኞችን የጎበኙት ግራንዲ ህብረተሰቡም ስደተኞችን በመቀበል ላሳየው በጎ ተግባር አጥናቆታቸውን ቸራዋል What has developed here is a unique ዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ግልጽ ሆኖ ስደተኞች ራሳቸውን እንዲችሉ የተለየ አሰራር ነው የሚተገብረው አዳዲስ ያሰራር ስልቶችንም እየተከተለ ነው ሁለቱ ማህበረሰቦች ተቀባው የኢትዮጵያ ማህበረሰብና የሶማሊያ ስደተኞች በስምምነት ባንድ ላይ መስራት ይችላሉ ግራንዲ በጎበኙት የመልካዲዳ ፕሮጀክት በመንግስት ድጋፍ 1000 ሄክታር ደረቅ መሬትን ይበልጥ ምርታማ በማድረግ ስደተኞችና የአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደረጉ ተዘግቧል። በስፍራው ከ200 ሺ በላይ ስደተኞች እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት አስተዋቀዋል። በአሁኑ ጊዜ ከ900 ሺ በላይ ስደተኞችን የምታስተናግደው ኢትዮጵያ ስደተኞች በተለያዩ የሥራ መስኮች እንዲሰማሩ የሚፈቅድ ህግ በቅርቡ አጽድቃለች። ሆኖም ህጉ ስደተኞች ከሰፈሩባቸው አካባቢ ህዝብ ተቃውሞ እየቀረበበት ነው። በማዕከላዊ ጎንደር ጭልጋና አካባቢው በሚነሳ ግጭት ምክንያት ትምርት ቤቶች የፈተ ተቋማትና ሌሎች የመንግስት አገልግሎት ሰጪ መስራ ቤቶች ዝግ መሆናቸውን ያካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ በተለይ ከሁለት ሳምንት ወዲህ በአካባቢው እንደገና ባገረሸው የሰው ህይወትና ንብረት በጠፋበት ግጭት ሰበብ አካባቢው ስካሁን አለመረጋጋቱንም ነዋሪዎች ገልጸዋል የመራብ ጎንደር ዞን ነዋሪዎች ደግሞ መንገዶች በመዘጋታቸው ወደ ጎንደርና ወደ ባህር ዳር ከተሞች ለመንቀሳቀስ መቸገራቸውን ለዲደብሊው ተናግረዋል የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዋና ሐላፊ አቶ አሰማኝ ያስረስ ተናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በመራባዊና ማከላዊ ጎንደር ዞኖች በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ትምርት ቤቶች ሥራ ማቆማቸውን የጤና ተቋማትም የተሟላ አገልግሎት እንደማይሰጡ አረጋግጠዋል። አቶ አሰማኝ የክልሉ መንግስት ቀውሱን ለማስወገድ እየሰራ መሆኑንና የህብረተሰቡን ድጋፍ የሚያስተባብር ግብረ ኃይል መቋቋሙን መናገራቸውን ዓለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ዘግቧል። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው ተቃዋሚው የፖለቲካ ፓርቲ አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ በቅርቡ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን ያስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ተቃወመ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያሳተፈ የአንድነት መንግስትም እንዲመሰረት ጠየቀ ፓርቲው ዛሬ መቀሌ ውስጥ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ያስተዳደር ወሰንና ማንነት ኮሚሽን ተብሎ ስራ የጀመረው ተቋም የሀገሪቱን ህገ መንግስት የሚጥስ የፌዴሬሽን ምክር ቤተንም ስልጣን የሚነጥቅ ነው ብሎታል የፓርቲው ማከላዊ ኮሚቴ ካደረገው መደበኛ ስብሰባ በኋላ በተሰጠው በዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫ ሀገሪቱን የሚመራው መንግስት የህزبን ጥያቄ በመሉነት መመለስ አይችልም በማለት ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያሳተፈ ጥምር የአንድነት መንግስት እንዲመሰረትም ጠይቋል 
ያረና ትግራይ ለሉዓላዊነት እና ዲሞክራሲ ህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ አምዶም ገብረስላሴ የክልል መንግስታት የሚያደርጉት የጦርነት ዝግጅት ይመስላል ያሉት እንቅስቃሴ ሊቆም ይገባል ሲሉ ማሳሰባቸውንም ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ከመቀሌ ዘግቧል ይህ ዲW ነው ወደ ደቡብ አፍሪካ በመሰደድ ላይ ሳሉ ታንዛኒያ ውስጥ ታንጋ በተባለው አካባቢ ህይወታቸው ያለፈ ስምንት ኢትዮጵያውያንን ዛሬ ታንጋ ከተማ ውስጥ መቅበሩን በታንዛኒያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተዋቀ ኤምባሲው ለዲW በኢሜል እንዳስተዋቀው ኢትዮጵያውያኑ የሞቱት ከ3 ወራት በፊት ነው ይሁንና እስካሁን ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘት እየተጠበቀ እንደነበረ ገልጿል ሟቾቹ በሙሉ ወንዶች መሆናቸውን ኤምባሲው አስታውቋል አስከሬናቸው ወደ ኢትዮጵያ ያልተላከበትን ምክንያት ግን ኤምባሲው አልገለጸም ዛሬ በሱዳን ዋና ከተማ ማሃል ካርቱም የተካሄደ የተቃውሞ ሰልፍ ብዙም ሳይቆይ ፖሊስ በተኮሰው አስለቃሽ ጥይስ መበተኑ ተነገረ ሰልፈኞቹ ነፃነት ሰላምና ፍትህ ይያሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ያሰሙ እንደነበረ የአይን ምስክሮች ተናግረዋል ፖሊስ ወደ ፕሬዝዳንታዊ ቤተመንግስት በማምራት ላይ የነበሩትን እነዚህ ነው ሰልፈኞች በቆመጥና በአስለቃሽ ጢስ ማባረሩ ተዘግቧል በዛሬው ዕለት ከመሃል ካርቱም በርካታ ወጣት ወንዶችና ሴቶች መታሰራቸውም ተነግሯል በሌላ በኩል ዛሬ ካርቱም ውስጥ በአንድ የተፈናቃዮች መጠለያ እንደዚሁም ዳርፉር በሚገኝ ሌላ መጠለያ ውስጥ እንዲሁ ሰልፍ መካሄዱ ተዘግቧል ሰልፉን የጠራው የተቃውሞ ዘመቻውን የሚያስተባብረው የሱዳን ባለሙያዎች ማህበር ነው አላማውም በሱዳን ሶስት ግዛቶች ማለትም በዳርፉር በብሉ ናይልና በደቡብ ኩርዶፋን ለሚካሄዱ ግጭቶች ሰለባዎች ድጋፍ መስጠት ያሰበ እንደነበር ተዘግቧል በእነዚህ ግዛቶች ለአመታት በተካሄዱ ግጭቶች ከ10 ሺዎች በላይ ሰዎች ተገድለዋል በሌላ በኩል ከታሳስ መጀመሪያ አንስቶ ሱዳን ውስጥ በተነሳው ተቃውሞ ሰበብ የታሰሩ እንዲፈቱ ባለስልጣናት ማዘዛቸው ተሰምቷል ሆኖ የሰባይ መብት ተሟጋቹ ሂውማን ራይትስ ዋች እንደሚለው የተለቀቀ ቁጥቁጥር 186 ብቻ ነው ከተፈቱት መካከለም ጥቃት የተፈጸመባቸው እንደሚገኙ ይፋ በተደረጉ ቪዲዮዎች መታየቱ ተዘግቧል በሱዳኑ ተቃውሞ ሰበብ ስካውን ቢያንስ 57 ሰዎች ተገድለዋል ሲሉ የመብት ተሟጋቾች ይናገራሉ ይሁንና መንግስት የሞቱት ቁጥር 30 ብቻ ነው ይላል የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ሳውዲ አረቢያን የተጨረበረ ገንዘብን ህጋዊ የሚያስመስል የገንዘብ ዝውውርን እና ለሽብርተኝነት የሚውል የገንዘብ ድጋፍን ባለመቆጣጠርና ባለመከላከል ከሚወቀሱ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ለማካተት ማቀዱን የሳውዲ መንግስት ተቃወመ ኮሚሽኑ እስካሁን በዚህ መዘርዝር ውስጥ ካሰፈራቸው 16 ሀገራት በተጨማሪ ሳውዲ አረቢያንና ስድስት ሌሎች ሀገራትንም ማካተት እንደሚፈልግ ትናንት አስተውቆ ነበር ከመካከላቸው ሊቢያ ቦትስዋና ጋናና ሳማኦ ይገኙበታል የሳውዲ አረቢያ የገንዘብ ሚኒስትር መሐመድ አል ጃዳን መንግስታቸው የተጨረበ ራይ ገንዘብ ዙውርንና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደገፍን መከላከልና መቆጣጠር ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች መሆናቸውን በመጥቀስ ቅሬታቸውን ገልጸዋል ፈረንሳይ ዩናይትድ ስቴትስ እና ብሪታንያ አዲስ በተካተቱ ሀገራት ዝርዝር አይስማሙ ኮሚሽኑ ሰባቱን ሀገራት በመዘርዝር ውስጥ ለማካተት ያቀረበ የወሳኒ ሐሳብ በ28ቱ የህብረቱ አባል ሀገራት መጽደቅ ይኖርበታል አዲሱን የወሳኒ ሐሳብ ያቀረቡት የአውሮፓ ህብረት የፍት ኮሚሽነር ቬራ ጃውሮቫ አባል ሀገራቱ የወሳኒ ሐሳቡን ይደግፉታል የሚል ሙሉ እምነት እንዳላቸው ትናንት ተናግረዋል ይህ ዲW ነው ዜናውን ለማብቃት ዋና ዋና አርሶቹን በድጋሚ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን በመጻሩ ዩኤንኤችሲአር ኢትዮጵያን በስደተኞች አያያዝ አወደሰ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው ተቃዋሚው አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ በቅርቡ በኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን ያስተዳደረው ሰነና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ተቃወመ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ሳውዲ አረቢያን የተጨረበረ ገንዘብን ህጋዊ የሚያስመስል የገንዘብ ዙውርን ባለመቆጣጠር ከሚወቀሱ ሀገራት መዘርዘር ውስጥ ለማካተት ማቀዱን የሳውዲ መንግስት ተቃወመ ዜናው በዚህ አበቃ